హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ లక్ష్మణ్ వెల్కమ్ టు లక్కీ టెక్ జన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో సో ఈ వీడియోలో ఒక వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఐటీ జాబ్ అయితే చెప్తున్నా అండి అది ఇప్పుడు కానీ అండ్ ఫ్యూచర్లో కానీ కూడా మంచి ఉపయోగపడేది అండ్ మంచి కెరీర్ గ్రోత్ అండ్ మంచి ప్యాకేజ్ వచ్చే జాబు అదేంటంటే క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అండి ఇక్కడ నేను డెవాప్స్ గురించి చెప్పడం లేదు క్లౌడ్ ఇంజనీర్ జాబ్ గురించి చెప్తున్నాను ఓకే ఈ క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి ఎలాంటి ఈ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఏ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అసలు ఏం నేర్చుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్గా అండ్ ఎవరు దీనికి ఎలిజిబుల్ ఎలాంటి క్యాండిడేట్స్ ఏ ఏ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అండ్ ఏదన్నా వేరే జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ జాబ్ నేర్చుకోవచ్చా అండ్ సర్వే అవ్వగలరా అనేది చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళకి టెక్నికల్గా టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏముండాలి అసలు ఈ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ యొక్క రోల్ ఏంటి ఏం వర్క్ చేస్తాడు కంపెనీస్లో అండ్ వీళ్ళ యొక్క కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి ఓకే ఇవి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మనం ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా అసలు క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అంటే అదేవిధంగా మనం అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి ఒక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషను విత్ ఎగ్జాంపుల్తో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఓకే సో ఇంకా మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుండా అసలు మెయిన్ టాపిక్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అసలు తెలుసుకోవాలి కదా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ తెలిసిన తర్వాతే మనకి మిగతా కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా అర్థమవుతాయి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక డేటాని జనరల్గా ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామండి మన ఫైల్స్ కానీ ఆడియో కానీ వీడియో కానీ ఓకే అండ్ ఏదైనా డాక్యుమెంటేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంటాం జనరల్గా మన కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్స్లో కానీ ఆర్ ఏదైనా సర్వర్స్లో లోకల్ సర్వర్స్లో వాళ్ళ వాళ్ళ కంపెనీని మెయింటైన్ చేసే లోకల్ సర్వర్స్లో మే మనం మెయింటైన్ చేస్తాం ఈ డేటా అంతా కూడా బట్ అలా కాకుండా మీ కంప్యూటర్స్లో కాకుండా అండ్ మీ లోకల్ సర్వర్స్లో కాకుండా ఎక్కడైనా రిమోట్ సర్వర్స్లో మన డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకొని ఓకే మనం ఏ కంప్యూటర్ నుంచైనా సరే మనం ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాము ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ దాన్ని మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం అంటే మన డేటా మన ఫైల్స్ కానీ మన డాక్యుమెంటేషన్ కానీ మన ఆడియో కానీ వీడియో ఫైల్స్ అన్నీ కూడా సమ్ అదర్ ప్లేస్ రిమోట్ సర్వర్స్లో స్టోర్ చేస్తాం బట్ దానికి మనం కొంత అమౌంట్ పే చేయాలి రెంట్ లాగా మంత్లీ అని దాన్ని పే చేయాలి ఎందుకు మనం కొంత స్పేస్ని అక్కడ రిమోట్గా కొనుక్కొని మన డేటాని అక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే మీరు ఎక్కడి నుంచైనా సరే ఎనీవే ఆర్ ఎనీ కంప్యూటర్ నుంచి మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మీ డేటాని ఎక్కడైతే స్టోర్ చేసుకున్నారో యూజింగ్ యువర్ పర్సనల్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అందువల్ల కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో మెనీ కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే వాళ్ళ యొక్క లోకల్ హార్డ్వేర్స్ని వాటిని మెయింటైన్ చేయలేక ఓవర్ అవుతుంది కానీ డేటా రోజు రోజుకి చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అలాంటి డేటాని మన లోకల్ సర్వర్స్లో కాకుండా మన లోకల్ హార్డ్వేర్స్లో కాకుండా రిమోట్ సర్వర్లో ప్రతి కంపెనీ ప్రతి ఆర్గనైజేషను స్టోర్ చేయడానికి ట్రాన్జాక్షన్ అవుతున్నాయి అందరు కూడా వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లోకి చేంజ్ అవుతుంది స్విచ్ అవుతుంది మన్ అందుకే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది మంచి కెరీర్ ఉన్న జాబ్ అండి ప్రజెంట్ కానీ అండ్ ఫ్యూచర్లో కానీ ఎందుకంటే ఇంకా చాలా కంపెనీసు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంకా చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంది అండ్ వాళ్ళు ఇంకా మెయింటైన్ చేసేది వాళ్ళ యొక్క డేటాని అంతా కూడా మెయింటైన్ చేసేది రిమోట్ కానీ ఐ మీన్ క్లౌడ్ సర్వీస్లోనే సో మీకైతే అండర్స్టాండ్ అయింది అనుకుంటా కదండి అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటి అసలు దాని యొక్క యూజ్ ఏంటి అనేది అండర్స్టాండ్ అయింది ఓకే మరి ఈ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారు ఎందుకు ఈ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి మనము మన డేటాని అంతా కూడా వర్చువల్గా మెయింటైన్ చేస్తుంటాము రిమోట్ సర్వర్స్లో మెయింటైన్ చేస్తాం ఓకే అలా మెయింటైన్ చేయాలంటే ఆ డేటాని ఏదైతే క్లౌడ్లో ఉన్న డేటాని అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా స్కేలబుల్గా మానిటర్ చేస్తూ సెక్యూరిటీని ఇస్తూ దాని యొక్క దానికి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని మేనేజ్ చేయాలి ఆ వర్చువల్గా స్టోర్ చేసిన డేటాని మేనేజ్ చేయాలి ఎక్కడైతే క్లౌడ్లో మనం స్టోర్ చేసి డేటాని అంతా స్టోర్ చేసుకొని ఉన్నామో ఆ డేటాని అంతా కూడా మేనేజ్ చేయడానికి సెక్యూరిటీ ఇవ్వడానికి దానికి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వడానికి దానికి ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి ఈ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అతను చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే ఇప్పుడైతే అండర్స్టాండ్ అనుకుంటా కదా క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారనేది క్లౌడ్ ఇంజనీర్ యొక్క మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంట
వేరియస్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్తో వర్క్ చేస్తాయండి ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ సర్వీస్ ఉంటాయి మీ అందరికి తెలిసిన కొన్ని పాపులర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ లైక్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ అండ్ జీసిపి అని ఇవైతే పాపులర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే ఏవైతే మనం ఇప్పుడు చెప్పాం కదా రిమోట్గా వర్చువల్గా డేటాని స్టోర్ చేసి కొంత సర్వీస్ని ఇస్తుంటుందో దానికి మనం మంత్లీ ఇంతని పే చేయాలండి ఏది ఫ్రీగా దొరకదు ఓకే సో ఇలాంటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ అజూర్ కానీ జీసీపీలో నుంచి మీరు ఒక దాంట్లో మంచి ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలండి ఆ సర్వీస్ యూజ్ చేసి మీరు మీ యొక్క బిజినెస్ మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్కి మంచి సొల్యూషన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎఫిషియంట్ సొల్యూషన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి లైక్ మీరు స్కేలబుల్ పరంగా కానీ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా కానీ ఓకే సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ నెట్వర్కింగ్ పరంగా కానీ మీరే ఇవన్నీ కూడా చూసుకునే పర్సన్ అండి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇంజనీర్ ఓకే సో మీకు అయితే అండర్స్టాండింగ్ అనుకున్నా కదా ఎందుకు క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ అవసరము అండ్ కంపెనీస్లో ఎందుకు వాళ్ళని హైర్ చేసుకుంటారు అనేది సో ఏవైతే కంపెనీస్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ని ఆర్గనైజేషన్లో మెయింటైన్ చేస్తాయో వాళ్ళందరికీ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ అవసరం అండి ఇవంతా చెక్ చేసుకోవాలి కదా మెయింటైన్ చేయాలి మేనేజ్ చేయాలి స్కేల్ కూడా చూసుకోవాలి పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకోవాలి మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్తో అదర్ డెవలపర్స్తో వీళ్ళు కొలాబరేట్ అవుతూ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ అంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ చేసేది ఏంటంటే క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మేనేజ్ చేస్తుంటారు ఫస్ట్ది అండి మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో మొత్తం సెటప్ చేస్తారు కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు క్లౌడ్ సర్వీస్ యొక్క సెటప్ అంతా చేసి కాన్ఫిగరేషన్ చేసి దాన్ని మేనే మెయింటైన్ చేస్తుంటారు సెకండ్ది ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ అన్నీ డిప్లాయ్ చేయటం క్లౌడ్లోకి ఓకే వాటి యొక్క సర్వీస్ని ప్రాపర్గా మనకి రన్ అవుతున్నాయా లేదా అని ప్రొవైడ్ చేయటం అది సెకండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి అండ్ థర్డ్ ఏంటంటే ఆటోమేషన్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా వీళ్ళే హ్యాండిల్ చేయాలండి ఏదైనా స్ట్రీమ్ లైన్ ప్రాసెస్ కానీ ఓకే ఏదైనా అప్లికేషన్స్ని క్లౌడ్లోకి డిప్లాయ్ చేయటంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్లో జరగాలండి అందువల్ల దానికి కొన్ని స్కిల్స్ కావాలి అవి ఇప్పుడు నేను చెప్తానండి ఎలాంటి టెక్నికల్ స్కిల్స్ కావాలన్న సెక్షన్లో నేను చెప్తాను ఒక ఫోర్త్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ అండ్ కంప్లైంట్స్ అండి అంటే ఈ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తారు కదా కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు ఓకే ఇలాగ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్లౌడ్లో ఉన్న డేటాని అనదర్ ఇదర్ పర్సన్స్ యాక్సెస్ చేయకుండా కూడా వీళ్ళు ఆ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలండి మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి సెక్యూరిటీ ఇస్తుండాలి ఎలాంటి రిస్క్ రాకుండా ఉండాలి ఉండాలి ఇంకా ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కావాలా డేటా సెక్యూరిటీ ఇవ్వడానికి అనేదాన్ని కూడా వీళ్ళు చెక్ చేసుకుంటున్నారండి కంటిన్యూస్గా ఇవి మెయిన్ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇంకా కొన్ని అడిషనల్గా కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళ వాళ్ళ కంపెనీస్ బట్టి ఓకే మరి ఇప్పుడు అసలు క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఏ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఫస్ట్ స్కిల్ ఏంటంటే క్లౌడ్ కంపెనీ యొక్క ఫండమెంటల్స్ను బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలండి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి పబ్లిక్ క్లౌడ్ అండి ఏంటి హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అండి ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అండి ఏంటి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటే ఏంటి ఇలాగ కొన్ని బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉండాలండి క్లౌడ్ కంపెనీకి సంబంధించి అండ్ సెకండ్ అండ్ వాటితో పాటు డిఫరెంట్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నాయి వాటిలోంచి ఏదైనా ఒకటి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ అవ్వాలి ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ అజూర్ కానీ జీసీపీ కానీ మీరు ఏదైనా ఒక్కటిగా నేర్చుకున్నారంటే వేరే క్లౌడ్ కంపెనీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నేర్చుకోవటం ఆర్ అడాప్ట్ అవ్వటం ఫీ వీక్స్లో మీరు ఈజీగా అడాప్ట్ అవ్వగలరు ఓకే అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ సో ఈ దీనికి ఒక టూల్ ఉంటుందండి లైక్ టెరా ఫామ్ అని ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అని ఓకే సో వీటిలోంచి ఏదైనా ఒక టూల్ మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ కన్ఫామ్గా మీరు ఫెమిలరైజ్ ఉండాలండి దానికి మాత్రం అందువల్ల మీరు ఏదైనా ఒక క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ అనే ఒక టూల్ని నేర్చుకోండి ఎక్కువగా అయితే టెరా ఫామ్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువగా ఇచ్చేస్తారు ఓకే అండ్ థర్డ్ది ఏంటంటే కన్ఫామ్గా మీరు కొన్ని కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలండి లైనెక్స్ బేసిక్ కమాండ్స్ ఎందుకంటే ఆటోమేట్ చేయడానికి అండ్ ఆర్ వాటితో పాటు ఆర్ మీరు ఆటోమేషన్ ఆర్ స్క్రిప్టింగ్ చేయడానికి పవర్ షెల్ అని
टास्क आटोमेशन कंप्लीट चेयर आटोमेशन प्रासेस जरगटा की मन कंफर्म का कोई नालेज आर एक्सपेक्ट उ मन पवर शेल आर् बैश स्क्रिप्टिंग ओके सो नैक्स्ट स्की नैटवर्किंग स्किल नैटवर्किंग संबंधी ईपी अड्रस् सब नैटी अं नैटवर्क प्रोटोका लाइक टीसीपी यूडीपी हेचीपी वर्चुअलेशन का स्टोरेज सिस्टम्स वीट गईडिया उड़ी कंफर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ने मेरे काफिगरेशन चेयर डिफरेंट कंप्यूटर्स की कनेक्शन इवानी ओके सो अंदव नैटवर्किंग बेसीक का नैक्स्टे काफिगरेशनारो सैटपारो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लौड इंफ्रास्ट्रक्चर की दाखिल सेक्यूरी अं कंप्लें प्रोवैडी इंक्लूड ऐडेंट ऐक्से मेनेजेंट नैटवर्क सेक्यूरी अंड डेटा एनक्रिपन संबंधी ओके अंड डेटा प्रोटेक्शन अं इला क्लौड एनवर सक्यूरी मोनीटर चू उ सो अभी रेस्पिटी सेक्यूरी अं कंप्लें स्किल चाल अवसर ओके अंड नैक्स्टे कोई डेवाप्स प्रिंसपल्वाली एन क्या डेवाप्स टीम तो वर्क अंड अदर डेवलपर्स वर्क डेवाप्स प्रिंसपल लाइक डाकर् एला वर्क कोबरनेटी एला वर्क अंड लाइक जेनकिन एला वर्क अंड गिट एला वर्क इवनिड़ी ओके सो अंदव कोई बेसीक अं फंडमेंटल नालेज आफ डेवाप्स ओके अंड नैक्स्ट स्की मोनीटर अं ट्रबल शूटिंग अंतर कंटिव मोनीटर चुस्त क्लौड रिसोर्स सो ये क्लौड रिसोर्स मेटारो वाटी अलर्ट्स ने सैटअप से अंड लाग्स ने अलर्ट अंड लाग्स ने अनलैजन का सो इवन मोनीटर चू उ दाखिल टूल एडब्ल्यूस क्लौड वाचन अटर अं फल स्किले कम्यूनिकेसन अं कोलाबरेशन स्किल अंदर डिपार्टेंट्स तो अंदर तो मेरे कम्यूनकेटी एंक अन्नी डिपार्टेंट्स इंटराक्टा ईवन स्टेक हॉलडर्स आर् क्लैंट्स इंटराक्टर सो अंदव एफेक्ट कम्यूनिकेसन अंड कोलाबरेशन स्किल मैंडेटरी अंडी फैनल इंको पाइंट चाल अवसर अभी ये चप्पा स्किल इवे का वीटोपूर मार्केट एक्त ट्रेंग कंटिवस लर्ग अवतू उ क्लौड कंपनी को संबंधी टेक्नजी आर् स्की ओके सो वीटनों एना क्लौड कंपनी को संबंधी सर्टिफिकेसन का कंप्लीट चाल ऐडेड अडवांटेज कोई कंपनीस एवर क्लौड कंप्यूटिंग सर्टिफिकेसन उ वाली प्रिफर से कंपेर टू अदर्स सो अंदव एडब्ल्यूस अंदव एडब्ल्यूस संबंधी एदा सर्टिफिकेस कंप्लीट एडब्ल्यूस क्लौड आर्किटेक्टनी एडब्ल्यूस क्लौड डेवलपर आनी इलाफरेंट सर्टिफिकेसन उ सो वाट कंप्लीट ओके एला एडुकेशन बैकग्रउंड वालों क्लौड इंजनी जॉब चयचे एवरना चयचे ये क्वालिफिकेसन चयचुच्छर इंट्रस्ट उड़ाक बीकाम आना बीसी आना बीएससी आना एमसी आना एमटेक्ना एवरना चयचु अंडर सिस्टम अडमस्ट्रेटर का लाइक लैनक्स अडमस्ट्रेटर यानी इलां जॉब्स उठारो वालूजी क्लौड इंजनी टेक्नजी ने क्लौड इंजनीर अने अवचानी ओके आर नैटवर्क अडम रिटेड जॉब्स सर क्लौड इंजनीर अवचानी ओके कैरियर ग्रोथ एला उ सर कैरियर ग्रोथ एक्सलेंट दी मन चपन अवसर ले ओके सो मेर क्लौड इंजनीर का वर्क कैरियर स्टार्ट नैक्स्ट सीनियर क्लौड इंजनीर नैक्स्ट क्लौड आर्किटेक्टनी ओके नैक्स्ट डेटा आर्किटेक्टनी इला मं मत पोजिशन उ मंच पैकेज उ ओके आस्ट शाली परू बेस्ट सो शरी परू चाल हई लैवल्ल उलाइए डेवलपर्स की अंड डेटा इंजनीर्स की इलाग उठा अला उठाएँ वीट कोई मैं सो ई सैशन चला हेल्पफुना एदा डे क्लौड इंजनी संबंधी कामेंटी इंकोक मंजी वालुबल इनफर्मेस तो मल्ल कल थैंक यू वेरी मच